వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నేను మీ మాధవిని ఈ రోజు మనం క్యాబేజ్ టమాటా పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి రైస్ లోకి ఏవైనా టిఫిన్స్ లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మనా షెఫ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ప్యాన్ వేడి చేసుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ దాకా ధనియాలు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక పది పచ్చిమిర్చి తీసుకొని ఇలా తుంచి వేసుకోండి ఇలా తుంచి వేసుకోవడం వల్ల మనకి పేలకుండా ఉంటాయండి ఇవి కొద్దిగా కారం తక్కువ ఉన్నాయి అందుకని నేను ఒక పది పచ్చిమిర్చి దాకా తీసుకున్నాను కొంచెం కారం ఎక్కువ ఉండే పచ్చిమిర్చి అయితే కొద్దిగా తగ్గించుకోండి అంటే మీరు ఎంత కారం తినగలరో చూసుకొని వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక నాలుగు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే పచ్చిమిర్చి అయినా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత లైట్ గా వేగనివ్వండి ఇవి వేగేటప్పుడే దీంట్లో ఒక ఐదు వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకొని వేయించుకోండి నేను ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మల్ని ఇలా పోపులో కొన్ని ఇలా పచ్చడిలో కొన్ని వేసుకుంటానండి మీకు ఇలా వద్దు అనుకుంటే కొంచెం కచ్చ పచ్చగా దంచుకొని లాస్ట్ పోపు వేసుకునేటప్పుడు వేసుకోండి చూడండి ఇలా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన క్యాబేజీ తరుగు వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ క్యాబేజీ తరుగుని నూట యాభై గ్రాముల దాకా తీసుకున్నానండి అంటే నూట యాభై గ్రాముల క్యాబేజీ తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను ఈ క్యాబేజ్ తరుగు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో పసుపు వేసుకున్నా ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఈ ప్యాన్కి మూత పెట్టి ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్య మధ్యలో మూత తీసి ఇలా కలుపుకుంటూ క్యాబేజీని బాగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోండి ఇప్పుడు చూడండి క్యాబేజ్ మనకు బాగా మగ్గిపోయింది ఇలా బాగా మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో చింతపండు వేసుకోండి ఈ చింతపండు కొద్దిగా వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం టమాటాలు యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వేసుకుంటే పులుపు ఎక్కువైపోతుంది ఒక ఉసిరికాయ సైజ్ అంతా వేసుకున్నాను చింతపండు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో పెద్ద సైజు మూడు టమాటాలు తీసుకున్నానండి ఈ టమాటాలని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని వేయించుకోండి ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఇలా ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టండి బాగా మగ్గుతాయి ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా మగ్గిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత చూడండి బాగా మగ్గాయి కదా టమాటా ముక్కలు ఇలా మగ్గాలి క్యాబేజీ టమాటా రెండు బాగా మగ్గాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది మొత్తం బాగా చల్లారనివ్వండి ఇది మొత్తం ఆరిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసుకోండి దీంట్లోని మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి నేను ఇక్కడ కళ్ళు ఉప్పు వేసానండి మామూలు సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీరు దీంట్లో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకూడదు వాటర్ యాడ్ చేయకుండానే మిక్సీకి వేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేశారు అంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది చూడండి ఇలా మెత్తగా మిక్సీకి వేసుకోండి ఇలా మిక్సీకి వేసుకున్న తర్వాత ఈ పచ్చడిని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీనికి పోపు పెట్టుకున్నాం మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్యాన్ వేడి చేసుకుని నేను ఇదే ప్యాన్ లో వేసుకుంటున్నానండి పోపు మీరు వేరే ప్యాన్ లో అయినా వేసుకోవచ్చు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కొద్దిగా కాగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ దాకా పోపు దినుసులు వేసుకోండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్ని కలిపి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఈ ఆవాలు చిట్పట్లు ఆడిన దాకా వేయించుకోండి పోపు దినుసులు ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక నాలుగు ఐదు వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా కచ్చ పచ్చగా దంచి వేసుకోండి కరివేపాకు ఒక రెమ్మ రెండు ఎండు మిర్చి ఇలా తుంచి వేసుకోండి మీకు ఇష్టం అయితే కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఇంగువ వేయడం లేదండి ఈ పోపుని బాగా వేగనివ్వండి ఇలా ఈ పోపు వేగిన తర్వాత పచ్చడి మొత్తాన్ని పోపులో వేసుకోండి ఇలా పచ్చడి మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోండి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారంటే సరిపోతుంది అంతే చాలా సింపుల్ కదా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుందండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ